Thank you all. এটি আমাদের ইংলিশ লিটারেচারের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস না বেসিক্যালি হচ্ছে এটা ডিসকাশন কারণ আমাদের সাথে এখানে ইংলিশের আরো অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা বিশেষ ক্যাডার এবং নন ক্যাডার ফার্স্ট ক্লাস তারপর যেটা আরো নন ক্যাডার অনেকেই আছেন বিশেষ করে আমার সালাম ভাই আছেন সাব রেজিস্টার তারপর প্রভাত বড়ুয়া আমার ফ্রেন্ড এবং চিটং গভর্নমেন্ট সিটি কলেজের ইংলিশের লেকচারার তো তারা বেসিক্যালি আমাকে হেল্প করবেন ক্লাসের ব্যাপারে আমরা সবাই মিলে একসাথে ডিসকাস করব আর যদি কোনো কিছু শিখা যায় তাহলে শিখার জন্য চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা প্রথমে একটু যেহেতু ইংলিশ লিটারেচারের ফার্স্ট ক্লাস এখানে কিছু আমার ভাইদের পাশাপাশি কিছু স্টুডেন্টও আছেন তাহলে আমরা প্রথমেই ইংলিশের সিলেবাসটাতে একটু চলে যাই বিশেষ প্রিলিমিনারির জন্য যে সিলেবাসটি দেওয়া আছে পিএসসি থেকে সেই সিলেবাসটা আমরা একটু প্রথমেই দেখে নিচ্ছি सब समय पंद्र আমরা যদি থার্টি ফিফথ বিশেষ প্রিলিমিনারি প্রশ্নটি দেখি তাহলে দেখব যে এখানে কিন্তু পনেরোটি প্রশ্ন ছিল না বা যদি থার্টি সিক্স বিশেষ এর প্রশ্ন দেখি তাহলে এখানেও দেখবো কিন্তু পনেরোটি প্রশ্ন ছিল না কম বেশি আছে কখনো আঠারোটি এসেছে কখনো পনেরোটি আছে বা হচ্ছে আবার কখনো এগারোটিও প্রশ্ন ছিল আমরা এখানে যে সিলেবাসের যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচারের মাত্র দুই সেন্টেন্সে এই সিলেবাসটি দেয়া প্রথমে বলা হচ্ছে নেমস অফ রাইটার্স অফ লিটারি পিসেস ফ্রম এলিজাবেথান পিরিয়ড টু দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি অর্থাৎ এলিজাবেথান পিরিয়ডের শুরু এবং টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি অর্থাৎ বর্তমান সময় এসে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড এসে শেষ অর্থাৎ এলিজাবেথান পিরিয়ড থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমান পর্যন্ত এতটুকু হচ্ছে সিলেবাসের ব্যাপ্তি এরপর আরেকটি জিনিস বলা হচ্ছে কোটেশনস ফ্রম ড্রামা পোয়েট্রি অফ ডিফারেন্ট এজেস অর্থাৎ বিভিন্ন যুগ থেকে বিভিন্ন যুগের ড্রামা পোয়েট্রি এগুলো থেকে কোটেশন হ্যাঁ আমরা দেখে থাকি যে বিশেষ প্রিলিমিনারির প্রশ্নে প্রায় প্রতি প্রায় না সবগুলো প্রিলিমিনারির প্রশ্নেই ড্রামা থেকে পোয়েট্রি থেকে কোটেশন দেয়া হয় আমরা ফোর্টি যেটা চল্লিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারির প্রশ্ন দেখব এরকম কিছু কোটেশন সবসময় আসে তো এই হচ্ছে আমাদের সিলেবাস তো সিলেবাসে কিন্তু হচ্ছে ডিটেইলড আলোচনা করা নেই কিছু জিনিস এখানে স্কিপ করে রাখা হয়েছে এ ধরনের কিছু জিনিস দিয়েই আমরা ক্লাসটি শুরু করব আমরা তাহলে সিলেবাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এখন সিলেবাস থেকে বের হয়ে আমরা লিটারেচার কোয়েশনে চলে যাচ্ছি পঁয়ত্রিশতম থেকে শুরু করে চল্লিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারির যে প্রশ্নগুলো আছে আমরা আজকে একটি টপিক নিয়ে ডিসকাস করবো সেটি হচ্ছে ডিসকাস না আজকে আমরা একটি টপিক শুরু করব সেটি হচ্ছে লিটারারি টার্মস অ্যান্ড ফিগার্স অফ স্পিচ লিটারারি টার্মস থেকে প্রায় প্রতি বিশেষ এই প্রশ্ন আসে ফিগার্স অফ স্পিচ থেকে প্রতি বিশেষে না আসলেও বেশিরভাগ সময় যে আমরা দেখি যে এখানে ফিগার্স অফ স্পিচ থেকে প্রশ্ন আসে এগুলো যেহেতু একটু ঝামেলার এগুলোর সাথে আমাদের এইচএসসি পর্যন্ত বা তার আগে বা তার পরে ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট ছাড়া যারা আছেন তারা এগুলোর সাথে পরিচিত না এজন্য আমরা এগুলো আনসার করতে গিয়ে একটু সমস্যা ফেস করি তো যাতে আমরা কখনো সমস্যা ফেস না করি এর জন্য একদম সহজ করে আমরা আমাদের মতো অর্থাৎ লিটারেচারের ল্যাঙ্গুয়েজে না আমাদের মতো করে সহজ করে আমরা একটু শিখে নেব ফিগার্স অফ স্পিচ এবং লিটারারি টার্মস গুলোকে চলুন তাহলে আমরা একটু দেখে নেই যেহেতু সিলেবাস ওইভাবে ডিটেলড আলোচনা করা নেই কিন্তু প্রশ্নে এ ধরনের কোনো কোয়েশন আছে কি না আমরা চল্লিশতম বিশেষ থেকে শুরু করি এখানে আমরা কিন্তু এ ধরনের কোনো কোয়েশন পাচ্ছি না ফিগার্স অফ স্পিচ বা লিটারারি টার্মস থেকে এভাবে ডিরেক্ট কোনো কোয়েশন নেই উনচল্লিশতম এটি তো আমরা সবাই জানি যে এটি একটি স্পেশাল বিশেষ ছিল এখানে মাত্র দুইটি প্রশ্ন ছিল ইংলিশ লিটারেচারের টোটাল আউট আউট অফ টোয়েন্টি তো এখানেও কিন্তু ওইভাবে লিটারেচারের দুইটি প্রশ্নের মধ্যে ফিগার্স অফ স্পিচ বা লিটারারি টার্মস থেকে কোনো প্রশ্ন ছিল না এরপর আমরা আটত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারির প্রশ্নে যাচ্ছি এখানে গেলে দেখবো আমরা এই যে আট নাম্বার কোয়েশনটি আছে দ্য লিটারারি টার্ম ইউফেমিজম মিনস অর্থাৎ একটি ফিগার থেকে এটি লিটারারি টার্ম বলা হচ্ছে ইউফেমিজম কিন্তু একটি কমন ফিগার্স অফ স্পিচ তো এখান থেকে একটি প্রশ্ন ছিল আনসারটি ছিল ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন 
তো ফিগার্স অফ স্পিচ থেকে কিন্তু একটি প্রশ্ন পেয়েছি আমরা আটত্রিশ তম বিশেষ প্রিলিমিনারিতে এরপর একটি প্রশ্ন ছিল আমরা থার্টি সেভেন্থ বিশেষ প্রিলিমিনারির প্রশ্ন একটু যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দা রিপিটেশন অফ বিগিনিং কনসোনেন্ট সাউন্ড ইজ নোন এজ যে কনসোনেন্ট সাউন্ড রিপিটেশন অফ বিগিনিং কনসোনেন্ট সাউন্ড ইজ নোন এজ এটি ছিল এলিটারেশন অর্থাৎ এলিটারেশন হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড যদি ওয়ার্ডের শুরুতে থাকে বা যদি কয়েকটি ওয়ার্ড রিপিট হয় তাহলে এটিকে বলা হয় এলিটারেশন একটি কমন ফিগার্স অফ পিচ এখান থেকে প্রশ্ন ছিল থার্টি সেভেন বিসিএস এ এরপর আমরা আরেকটি লিটারারি টার্ন পাচ্ছি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ পয়েটিক ট্রেডিশন এখান থেকে একটি প্রশ্ন ছিল সাত নম্বর কোয়েশনটা আট নম্বর কোয়েশন হোয়াট ইজ এ ফানি পোয়েম অফ ফাইভ লাইনস কল্ড অর্থাৎ পাঁচ লাইনের ফানি কবিতাকে কি বলা হয় এটি ছিল লিমেরিক অর্থাৎ লিটারারি টার্মস আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি না আস্তে আস্তে যেহেতু আমরা লিটারারি টার্মস এবং ফিগার্স অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি তার মানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আস্তে আস্তে জাস্ট আমরা দেখতেছি যে এ ধরনের প্রশ্ন আসে কি না আমরা যে থার্টি ফিফ থেকে ফোর্টি এইট বিশেষ পর্যন্ত এ ধরনের প্রশ্ন আমরা ফেস করেছি কি না এরপর আরো একটি প্রশ্ন পাচ্ছি আমরা দ্য কম্পারিজন অফ আনলাইক থিংস ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস লাইক ওর এজ ইজ নোন টু বি এটি কি এই ফিগার নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো এটিও ছিল ফিগার্স অফ স্পিচ থেকে একটি কোয়েশন সাঁত্রিশে এগুলোই আমরা প্রশ্ন পাচ্ছি একটি দুইটি তিন চারটি চারটি প্রশ্ন ছিল থার্টি সেভেন্থ বিসিএস এ সেটি হচ্ছে লিটারি টার্মস এবং ফিগার্স ফিগার্স অফ স্পিচ থেকে থার্টি সিক্স বিসিএস এ যাচ্ছি আমরা থার্টি সিক্স বিসিএস আমরা কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন এখানে যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ এ প্লট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ক্লাইম্যাক্স এটি একটি লিটারারি টার্ম এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটি হচ্ছে একটি কমন ফিগার অফ স্পিচ প্রশ্ন করা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তম এবং ছত্রিশ তম এই দুটো বিসিএস এ সেম কোয়েশনটি রিপিট হয়েছে অর্থাৎ প্রশ্নটি ক্লাইম্যাক্স নিয়েই ছিল এই দেখলাম আমরা অর্থাৎ থার্টি ফিফথ বিসিএস এ লিটারি টার্মস অ্যান্ড ফিগার্স অফ স্পিচ এর প্রশ্ন আছে ছত্রিশতম বিসিএস এর প্রশ্ন আছে সাঁত্রিশতম বিসিএস এ চারটি প্রশ্ন পেয়েছি আটত্রিশতম বিসিএস এ প্রশ্ন আছে জাস্ট চল্লিশতম বিসিএস এ আমরা লিটারি টার্মস অ্যান্ড ফিগার্স অফ স্পিচ থেকে ডিরেক্টলি কোনো প্রশ্ন পাইনি তো চল্লিশতমতে আমরা পাইনি তার মানে একচল্লিশতমতে যে পাবো না এরকম না যেহেতু এ ধরনের প্রশ্ন বারবার আসছে আমরা এ ধরনের প্রশ্ন এক্সপেক্ট করতেছি আর এগুলো যেহেতু আমরা এইচএসসি বা এইচএসসি পরবর্তী লেভেলে ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট ছাড়া বা বাংলা লিটারেচারের স্টুডেন্ট ছাড়া আমরা খুব একটা ভালোভাবে এগুলো পড়িনি বা আমরা এগুলো ফেস করিনি বা এগুলোর সাথে আমরা এভাবে নাম ধরে ধরে পরিচিত না এজন্য আমরা আনসার করতে গেলে কিছুটা সমস্যা ফেস করব আসুন তাহলে আমরা সরাসরি আমাদের স্লাইডে চলে যাই সবাইকে আমাদের আজকের ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ফিগার্স অফ স্পিচ আমরা বলেছিলাম যে আমরা ফিগার্স অফ স্পিচ এবং লিটারি টার্মস দিয়েই আমাদের ক্লাসগুলো শুরু শুরু করব এরপর আমরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন এজ নিয়ে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা লিটারেচারের আমরা যে সমস্যাটি ফেস করি সেটি হচ্ছে লিটারেচার কিন্তু অনেক বড় বিশেষ করে যদি আমরা মডার্ন এজ বা পোস্ট মডার্ন এজ এগুলো দিয়ে যদি শুরু করতে যাই অথবা যদি আমরা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড দিয়ে শুরু করতে যাই তাহলে একটু ঝামেলায় পড়ে যাব যেহেতু ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে হয়তো আমরা দেখলাম যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসতেছে মডার্ন অ্যান্ড পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড থেকে প্রচুর প্রশ্ন আমরা সবসময় ফেস করছি তার মানে এই দু এই পিরিয়ডগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এর জন্য ইম্পর্টেন্ট মনে করে যদি আমরা শুরুতে এগুলো ধরে ফেলি তাহলে আমাদেরকে একটু সমস্যা ফেস করতে হবে কারণ এই পিরিয়ডগুলো কিন্তু অনেক বড় এবং প্রচুর ইম্পর্টেন্ট রাইডার আছেন এই পিরিয়ডগুলোতে তাহলে যদি আমরা শুরুতে এগুলো ধরে ফেলি তাহলে আমরা হয়তো বা কিনারে উঠতে পারবো না সমস্যা ফেস করবো এর চেয়ে আমরা যদি একটু শর্টকাট শর্টকাট মানে হচ্ছে একেবারে শর্টকাট তো আসলে প্রিপারেশন কোনো মিডিয়াম হতে পারে না তারপরও যে পিরিয়ড গুলোতে রাইটারের সংখ্যা ইম্পর্টেন্ট রাইটারের সংখ্যা কম বা একটু যদি আমরা কম পড়ি তাহলে ভালো করে একটু আনসার করে ফেলতে পারবো বা কিছু প্রশ্ন আমরা ইজিলি পেয়ে যাব যেমন এলিজাভেদান পিরিয়ড এলিজাভেদান পিরিয়ডে শেক্সপিয়ার আছেন ক্রিস্টোফার মার্লো আছেন ফ্রান্সিস বেকন আছেন অর্থাৎ এ ধরনের 
যে প্রমিনেন্ট রাইটার এলিজাবেথান পিরিয়ডে আছেন এজন্য শেক্সপিয়ার থেকে তো সব সময় একটি প্রশ্ন আসেই একটি দুটি প্রশ্ন সব সময় শেক্সপিয়ার থেকে আসে বা কুটেশন আমরা যদি দেখি যে প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করে টু বি অন নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশন এটি বিসিএস প্রিলিমিনারি বলেন বা অন্য যে কোনো পরীক্ষায় বলেন টু বি অন নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশন এটা হচ্ছে একটি কমন কুটেশন শেক্সপিয়ার থেকে আসলে হ্যামলার থেকে কুটেশন দেয়া হয় কিছু কমন এই যে ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ উইমেন এই যে কুটেশনটি এটিও কিন্তু বিশেষ প্রিলিমিনারির প্রশ্ন তো এগুলো দেখা যাচ্ছে বারবার রিপিট হয় তো আমরা যদি একটু পরিকল্পিত আকারে প্রিপারেশন নেই আমি বলছি না আমরা সবই কমন পেয়ে যাব বা অনেক ভালো করে ফেলতে পারবো বাট একটু যাদের দেখা যাচ্ছে ইংলিশের ইংলিশ লিটারেচার পড়ার মতো যথেষ্ট সময় নেই বা বেসিকটা একটু দুর্বল তারা বা ল্যাঙ্গুয়েজ একটু বেশি সময় দেবেন তাদের জন্য মনে হয় একটু পরিকল্পিত একটি প্রিপারেশন নিলে ভালো হবে এবং শুরুতেই যেগুলো থেকে আমরা একটু বেশি প্রশ্ন ফেস করি এবং প্রশ্নগুলো আমরা মানে সহজে যেগুলোকে কাবার করে ফেলতে পারবো সেই টপিক গুলো যদি আমরা ধরি তাহলে প্রিপারেশনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা শুরুতেই অনেক কনফিডেন্ট হয়ে যাব আর কনফিডেন্ট হয়ে গেলে আমরা পরবর্তীতে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এবং মডার্ন এন্ড পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড আমি বলছি না এগুলো আমরা বাদ দিয়ে দেবো বাদ দিতে পারবো না কারণ মডার্ন এন্ড পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড থেকে সব সময় প্রশ্ন আসে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে জেনারেলি আমরা দেখি যে চার্লস ডিকেন্স থেকে একটি বিশেষের না হলে অন্য আর কি বিশেষের প্রশ্ন আসে ডিকেন্স থেকে সাধারণত প্রশ্ন করা হয় তো ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে কিন্তু ডিকেন্স আছেন তাকে বাদ দিয়ে আমরা যে আমরা ইংলিশ লিটারেচার প্রিপারেশন শেষ করে ফেলতে পারবো তা না বা জর্জ বার্নার্ড শো এদেরকে ইয়ার্স এদেরকে আমরা বাদ দিতে পারবো না এরপর আসি আমরা রোমান্টিক পিরিয়ডে রোমান্টিক পিরিয়ডে কিন্তু রাইটারের সংখ্যা খুব বেশি না रिलेटेड प्रश्न गो तो रोमांटिक पिरियड खुब इम्पोर्टेंट ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ইম্পর্টেন্ট অ্যালিজাবেথান পিরিয়ড খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে শেক্সপিয়ার আছেন শেক্সপিয়ারকে বাদ দিয়ে ইংলিশ লিটারেচারের প্রশ্ন কেমন জানি বেখাপ্পা বেখাপ্পা লাগে এভাবে প্রশ্ন করা হয় না জেনারেলি তার মানে যদি আমরা একটু গুছানো প্রিপারেশান নেই যে জিনিসগুলো আমরা ইজিলি কাভার করে ফেলতে পারবো একটু কম পড়ে আমরা বেশি আনসার করতে পারবো সেগুলো আমরা শুরুতে একটু শেষ করে ফেলব তো এর জন্য আমরা ফিগার সোর্স পিচে গুলো যদি আমরা একটু পরে ধরতাম তাহলে হয়তো বা একটু সহজ সহজ না আমরা একদম সহজ করে পড়ব পরে ধরলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে না আমরা পিরিয়ড পিরিয়ড ওয়াইজ যদি ধরতাম তাহলে হয়তো ভালো হতো না একটু চিন্তা করে একটু গুছানো আকার একটু সময় নিয়ে প্ল্যান করে হচ্ছে আমরা ফিগার সোর্স পিচ দিয়েই শুরু করছি ইনশাল্লাহ কারোর কাছে কঠিন হবে না সহজ হবে দরকার হলে আমরা ছয়টি পড়বো না আমরা চারটি পড়বো আটটি পড়বো না আমরা পাঁচটি পড়বো একটু কম পড়বো তারপরও আস্তে আস্তে আমরা পুরোটা কাভার করে ফেলবো চলুন তাহলে আমরা বেশি কথাবার্তা না বলে সরাসরি লেকচার অংশে চলে যাই figures of speech ki uh, a figure of speech is a word or phrase that has a meaning other than the literal meaning or that akurik je meaning ti ache tar ta theke ekti bhinno ortho de figures of speech gulo holo eti ar jodi amra bangla sahitye boli tahole amra dual sir bhalo kore bujhai bujhai bolben বাংলা সাহিত্যে ফিগার্স ফিগার্স অফ স্পিচ কে বলা হয় অলঙ্কার তো অলঙ্কারের কাজ হচ্ছে ফিগার্স অফ স্পিচটি হচ্ছে ভাষার অলঙ্কার অলঙ্কারের কাজ হচ্ছে মানুষকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা ফিগার্স অফ স্পিচের কাজ হচ্ছে ভাষাকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা এতটুকু জানলে আপাতত চলবে আমাদের তারপর আমরা যখন একটি একটি করে ফিগার আলোচনা করব তখন আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো ফিগার্স অফ স্পিচ জিনিসগুলো কি প্রথমে আসি আমরা সবচেয়ে কমন যে ফিগারটি যেখান থেকে আমরা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি বলেছিলাম যে আজকে আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সিমিলি সিমিলি হচ্ছে সবচেয়ে কমন যে দুটো ফিগারের কথা আমরা বলবো তার মধ্যে একটি সিমিলি হচ্ছে সিমিলি ইজ অ্যান এক্সপ্লিসিট কম্পারিজন বিটুইন টু আনলাইক অথবা ডিফারেন্ট থিংস থ্রো দ্য ইউজ অফ কানেক্টিং ওয়ার্ডস ইউজুয়ালি লাইক অর এজ ডিফারেন্ট থিংস অর্থাৎ 
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হবে থ্রো দা ইউজ অফ কানেক্টিং ওয়ার্ডস ইউজুয়ালি লাইক অর এজ অর্থাৎ কিছু কানেক্টিং ওয়ার্ড আমরা দেখতে পাই সিমিলের মধ্যে এরকম দুটি কানেক্টিং ওয়ার্ড হচ্ছে লাইক অথবা এজ এগুলো দিয়েই সাধারণত সিমিলিকে সিমিলিকে এক্সপ্রেস করা হয় তাহলে আমরা একটা সামার এটা নিয়ে সংজ্ঞা থেকে আমরা কি পেলাম সিমিলি হচ্ছে কম্পারিজন বিটুইন টু থিংস অফ ডিফারেন্ট নেচার অর্থাৎ কম্পারিজন হবে এবং একই ধরনের বা একই জাতীয় জিনিস বা প্রাণের মধ্যে তুলনা হলে হবে না আমরা যদি দুজন মানুষের মধ্যে তুলনা করি তাহলে সেটি সিমিলি হবে না কারণ দুজন মানুষ তো হচ্ছেন একই রকম তারা কিন্তু ডিফারেন্ট নেচারের নন তার মানে দুজন মানুষের তুলনাকে আমরা সিমিলি বলতে পারব না ডিরেক্ট কম্পারিজন ইউজিং লাইক এজ সিমিল সিমিলারলি এটসেট্রা অর্থাৎ ডিরেক্টলি তুলনা করা হবে ইনডিরেক্ট কোনো হিন্ট করা হবে না ডিরেক্টলি বলা হবে আমি তুলনা করছি কি দিয়ে তুলনা করা হবে লাইক দিয়ে করা হবে এজ দিয়ে করা হবে সিমিলারলি দিয়ে করা হবে জেনারেলি এই ওয়ার্ডগুলো আসে তা আমরা সবচেয়ে কমন যে ওয়ার্ডগুলোকে পাই সেগুলো হচ্ছে লাইক এবং এজ আসুন আমরা কয়েকটি এক্সাম্পল একটু দেখে নেই Our soldiers are as brave as lion. Our soldiers are as brave as lions. এখানে কিন্তু তুলনা করা হচ্ছে আমাদের সোলজারদের কথা বলা হচ্ছে সৈনিকদের কথা বলা হচ্ছে তারা সাহসী কিসের মতো সাহসী লায়নের মতো সাহসী লায়ন অর্থাৎ একটি প্রাণী একটি সাহসী প্রাণী আর সোলজার্স মানুষ একই ধরনের প্রাণী নয় কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস অফ তার হচ্ছে অফ ডিফারেন্ট নেচার অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের প্রাণী সোলজার এবং লায়ন তাদের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে কিসের তুলনা তাদের সাহসের তুলনা করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে সোলজাররা কার মতো সাহসী লায়নের মতো সাহসী এজ দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য এটি হচ্ছে সিমিলির এক্সাম্পল আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার না হলে আমরা পরে আরো দুইটি এক্সাম্পল দেখতেছি এরপরে আরো এক্সাম্পল আছে আমরা সেখান থেকে ক্লিয়ার করে নেব এরপরে এক্সাম্পলটি আমরা একটু দেখি এরপরে যে এক্সাম্পলটি আমরা পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ফুটবল ইজ লাইক বেসবল এখানে দুটি জিনিসের কিন্তু তুলনা করা হচ্ছে ফুটবল দেখতে বেসবলের মতো ফুটবল বেসবল এটি কু এটি কিন্তু সিমিলি নয় কারণ ফুটবল এবং বেসবল এই দুটি হচ্ছে মানে একটু ডিফারেন্ট বাট তারা হচ্ছে দুটোই বল এবং এই দুটো বল দিয়ে খেলা হয় তাহলে তারা ডিফারেন্ট টাইপের নয় কিন্তু এর জন্য যদি ডিফারেন্ট টাইপের না হয় এখানে কিন্তু তুলনা করা হচ্ছে তুলনা করা হচ্ছে কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের জিনিসের মধ্যে নয় একই জাতীয় জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য আমরা এই এক্সাম্পলটিকে সিমিলি বলবো না প্রথম এক্সাম্পলটিকে আমরা সিমিলি বলছি কারণ এখানে সোলজারের সাথে লায়নের তুলনা করা হচ্ছে এবং সেই তুলনা করা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানিমেলের মধ্যে এরপর হচ্ছে সেই তুলনাটি ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস করা হচ্ছে এজ এজ এগুলো দিয়ে তার মানে প্রথম এক্সাম্পলটি হচ্ছে সিমিলি দ্বিতীয় এক্সাম্পলটি সিমিলি নয় কারণ এখানে দুটো সেম টাইপের জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য এটি সিমিলি নয় থার্ড এক্সাম্পলে যাই আমরা আই লাইক পিজ্জা আমরা লাইক দেখলেই সাথে সাথে সিমিলি ধরে নেব না কারণ আই লাইক পিজ্জা এই লাইকটি হচ্ছে ভার্ব এখানে লাইক দ্বারা কিন্তু কোনো তুলনা করা হচ্ছে না একজনের পছন্দের কথা বলা হচ্ছে সে পিজ্জা লাইক করে সো এই লাইক দেখে আমরা সিমিলি এটিকে বলতে পারবো না এটি হচ্ছে একটি নর্মাল সেন্টেন্স যেখানে সাবজেক্ট বলছে সে পিজ্জা লাইক করে এখানে কোনো কম্পারিজন হচ্ছে না সো এটি সিমিলি হবে না তার মানে ফার্স্ট এক্সাম্পল হচ্ছে সিমিলি এবং সেকেন্ড এবং থার্ড এক্সাম্পল এই দুটো সিমিলি নয় এরপর আমরা কিছু বাংলা এক্সাম্পল এবং ইংলিশ এক্সাম্পল দেখে নেই আমটি খেতে রসগোল্লার মতো মিষ্টি এখানে দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে একটি হচ্ছে আম আর একটি হচ্ছে রসগোল্লা আম এবং রসগোল্লা এই দুটি কিন্তু একই ধরনের জিনিস নয় ভিন্ন টাইপের জিনিস এবং তাদেরকে তুলনা করা হচ্ছে যেখানে মতোই যে লাইকের বাংলা হচ্ছে মতো বা এজের বাংলা হচ্ছে মতো মতো ওয়ার্ড দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে কিসের মধ্যে দুটি জিনিসের মধ্যে সেই দুটি জিনিস কেমন তারা ভিন্ন একই ধরনের নয় এর জন্য এটি হচ্ছে একটি সিমিলি অথবা আমরা এরকমও বলতে পারি 
জুয়েলসার এর ক্লাস রসগোল্লার মতো মিষ্টি বা জুয়েলসার কেমন রসগোল্লার মতো তো তাহলে একজন মানুষকে আমরা রসগোল্লার সাথে তুলনা করছি অর্থাৎ স্যারের ক্লাসটি মিষ্টি আমরা সেটি বলছি স্যার যে দেখতে রসগোল্লার মতো সেটি না অর্থাৎ স্যারের ক্লাসটি মিষ্টি তো তার ক্লাসের সাথে আমরা রসগোল্লার তুলনা করছি অথবা ক্লাসকে ইন্ডিকেট করার জন্য জুয়েল স্যারকে তুলনা করছি তাহলে একজন পার্সনকে রসগোল্লার সাথে আমরা তুলনা করছি তারা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী অর্থাৎ ডিফারেন্ট টাইপের জিনিস এবং সেই তুলনাটি করছি আমরা মত দিয়ে এজন্য এটি হচ্ছে সিমিলে মার খেয়ে মাথাটা ফুলে আলুর মতো হয়ে গেছে মার খেয়ে মাথাটা কোন জিনিসটা মাথাটা কিসের কিসের মতো হয়ে গেছে আলুর মতো আলু একটি জিনিস আর মাথা হচ্ছে আরেকটি জিনিস দুটি কিন্তু সেম না ভিন্ন ধর্মী এর জন্য আবার মতো ইউজ করা হচ্ছে তাহলে তুলনা করা হচ্ছে কাকে মাথাকে কিসের সাথে আলুর সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী জিনিস আর মত ব্যবহার করা হচ্ছে এর জন্য এই এক্সাম্পলটি হচ্ছে একটি সিমিলে এরপর চেহারাটা বাংলার পাঁচের মতো বানিয়ে রেখেছ কেন চেহারাটা বাংলার পাঁচ একটি সংখ্যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে একজন মানুষের চেহারাকে তাহলে চেহারা বাংলার পাঁচ একটি সংখ্যা অবশ্যই সেম না তারা ভিন্ন ধর্মী বা ভিন্ন ধরনের এবং মত দেয়া হচ্ছে তুলনা করা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী জিনিসের মধ্যে এবং মত ব্যবহার করা হচ্ছে এই জন্য এটি হচ্ছে আর একটি সিমিলি এরপর এক্সাম্পলটি আমরা সবাই জানি এটি হচ্ছে একটি কমন সিমিলের এক্সাম্পল আমরা কিছু ইংলিশ এক্সাম্পল দেখে নেই দা ম্যান ইজ এজ বিগ এজ এন এলিফ্যান্ট একজন মানুষকে বলা হচ্ছে লোকটি হাতির মতো মোটা একজন মানুষ হাতি তুলনা করা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী প্রাণী তাহলে আর মাসানে ইউজ করা হচ্ছে এজ এজ তাহলে দুইটা প্রাণীকে তুলনা করা করা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী প্রাণী এবং এজ দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে ক্লিয়ারলি তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য এটি হচ্ছে একটি সিমিলে নাও দ্য ম্যাটার ইজ এজ ক্লিয়ার এজ ক্রিস্টাল একটি বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ একটি বিষয় বা একটি আইডিয়া যাই হোক সেটি ক্রিস্টালের সাথে তুলনা করা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী জিনিস এস দিয়ে ক্লিয়ারলি তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য এটি হচ্ছে একটি সিমিলির এক্সাম্পল হার হ্যান্ডস সিমড এস কোল্ড এজ আইস আইসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে হাতকে এস দিয়ে ক্লিয়ারলি তুলনা করা হচ্ছে হাত এবং আইস ভিন্ন ধর্মী জিনিস অবশ্যই একই ধরনের না কাচ্ছা কাচ্ছিও না তাহলে এটি হচ্ছে একটি সিমিলির এক্সাম্পল ইয়োর বস ইজ এস ক্যানিং এজ এ ফক্স একজন মানুষকে তুলনা করা হচ্ছে ফক্সের সাথে ভিন্ন ধর্মী প্রাণী একই রকম না কাছে কাছিও না এস দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে তাহলে এটি হচ্ছে সিমিলি তোমার বস শিয়ালের মতো ধূর্ত হি ওয়াজ এজ টল এজ এ সিক্স ফুট থ্রি ইঞ্চ ট্রি একজন মানুষকে গাছের সাথে তুলনা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে সে ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা গাছের মতো তাহলে একজন মানুষ আর গাছ ডেফিনেটলি একই রকম না তুলনা করা হচ্ছে এস দিয়ে তাহলে এটিও হচ্ছে অবশ্যই একটি সিমিলের এক্সাম্পল তাহলে সিমিলি আমাদের কাছে ক্লিয়ার একদম সহজ আমরা একটা সামারি করে ফেলি সামারি হচ্ছে তুলনা করা হবে ক্লিয়ারলি তুলনা করা হবে লাইক এস বাংলায় যদি হয় তাহলে মত যেন যে এগুলো দিয়ে আর ইংলিশে ইংলিশে হচ্ছে লাইক এস সিমিলারলি এগুলো দিয়ে এবং দুটি জিনিস হবে ভিন্ন ধর্মী একই ধরনের না তাহলে আমরা বলবো এটি সিমিলে এরপর আসেন জীবনানন্দ দাসের গুদুলি সন্ধির নৃত্য এই কবিতার মধ্যে আমরা কয়েকটি সিমিলের এক্সাম্পল দেখি সোনার বলের মতো সূর্য সোনার বল আর সূর্যকে তিনি কম্পেয়ার করছেন মত দিয়ে এর জন্য এটি হচ্ছে একটি সিমিলি বাংলায় যদি বলি তাহলে উপমা রূপার ডিবের মতো চাঁদ রূপার ডিবের সাথে তুলনা করা হচ্ছে চাঁদকে মত দিয়ে তুলনাটি করা হচ্ছে এর জন্য এটি হচ্ছে একটি সিমিলি রূপার ডিব চাঁদ একই রকম না সোনার বল এবং সূর্য একই রকম না এরপর আর স্ফটিকের মতো সাদা জলের উল্লাস স্ফটিক সাদা জল একই রকম না মত দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে ক্লিয়ারলি তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য এটি হচ্ছে একটি সিমিলি এরপর আসি আমরা মেটাফরে মেটাফর হচ্ছে একদম সিমিলের মতো বেশিরভাগ জিনিসই সেম 
তুলনা করা হবে ভিন্ন ধর্মী জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হবে একই রকম না এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এর পরের বিষয়টি হচ্ছে সিমিলিতে আমরা লাইক এজ বা বাংলায় মত যেন যে এই ওয়ার্ড গুলো ইউজ করি মেটাফোর এই কাজ ঠিক করা হবে না একদম ডিরেক্টলি বলে দেয়া হবে তুমি ওইটাই কয়েকটি এক্সাম্পল একটু দেখে নেই অল দা ওয়ার্ল্ড ইজ এ স্টেজ এটা শেক্সপিয়ার বলছেন সারা পৃথিবী হচ্ছে একটি নাট্যমঞ্চ পৃথিবীকে তুলনা করা হচ্ছে স্টেজের সাথে ওয়ার্ল্ড স্টেজ একই রকম না তুলনা করা হচ্ছে এটি কিন্তু ক্লিয়ারলি তুলনা করা হচ্ছে না ওয়ার্ল্ড কে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডটাই হচ্ছে স্টেজ যদি এখানে বলা হতো ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক এ স্টেজ তাহলে এটি হতো সিমিলে আর যেহেতু লাইক ব্যবহার করা হচ্ছে না বা এজ ব্যবহার করা হচ্ছে না এজন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর তাহলে আমরা যে জিনিসটি বুঝলাম সেটি হচ্ছে সিমিলিতে লাইক এজ এগুলো থাকবে মেটাফোরে এই জিনিসটি থাকবে না ডিরেক্টলি বলে দেয়া হবে এই জিনিসটি ওইটি ইট সেইস ওয়ান থিং ইজ এনাদার থিং অর্থাৎ একটি জিনিসকে আর একটি জিনিসই বলে দেয়া হবে জিনিসের মতো বলা হবে না ডিরেক্টলি বলে দেয়া হবে এই জিনিসটি হচ্ছে ওইটাই লাভ ইজ এ রোজ এখানে বলা হচ্ছে না কিন্তু লাভ ইজ লাইক এ রোজ যদি বলা হতো ভালোবাসা হচ্ছে গোলাপের মতো তাহলে আমরা বলতাম এটি হচ্ছে সিমিলি এখানে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে লাভ ইজ এ রোজ অর্থাৎ লাভই হচ্ছে রোজ ভালোবাসা হচ্ছে গোলাপ ডিরেক্টলি গোলাপকে ভালোবাসা বলা হচ্ছে ভালোবাসাকে গোলাপ বলা হচ্ছে এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর এটি সিমিলি আশা করি পাত্রগুলি বুঝতে পারছো এরপর থার্ড এক্সাম্পল লাইফ ইজ এ রোলার কোস্টার এখানে বলা হচ্ছে না লাইফ ইজ লাইক এ রোলার কোস্টার লাইফ কে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে জীবনটাই হচ্ছে রোলার কোস্টার এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর যদি বলা হতো জীবনটা রোলার কোস্টারের মতো তাহলে এটি বলতাম আমরা সিমিলি তো যেহেতু মত নেই ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে এইটা ওইটাই তাহলে এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর আরো কয়েকটি এক্সাম্পল দেখি দা স্নো ইজ এ হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেট এখানে স্নো কে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেট হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেটের মতো বলা হচ্ছে না যদি বলা হতো দা স্নো ইজ লাইক এ হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেট তাহলে আমরা বলতাম এটি সিমিলি যেহেতু লাইক নেই বা মতো বলা হচ্ছে না এর জন্য এটি হচ্ছে একটি মেটাফোর দা ক্লাসরুম ওয়াজ এ জো ডিরেক্টলি ক্লাসরুমটিকে বলা হচ্ছে জো ক্লাসরুমটি জো এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর যদি বলা হতো ক্লাসরুমটি জু এর মতো লাগছিল বা জু এর মতো ছিল তাহলে আমরা বলতাম এটি সিমিলে লাইক এজ নাই বাট সিমিলে সব বৈশিষ্ট্য আছে মানে হচ্ছে এটি মেটাফোর হার লাভলি বয়েস ওয়াজ মিউজিক টু হিজ ইয়ার্স তার বয়েস এর কথা বলা হচ্ছে তার কাছে মিউজিক মনে হচ্ছিল তার বয়সটি হচ্ছে মিউজিক তার কাছে মিউজিক ছিল সেই বয়সটি এখানে বলা হচ্ছে না মিউজিকের মতো যদি বলা হতো মিউজিকের মতো ছিল তাহলে এটি হতো সিমিলে আর যেহেতু ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে তার বয়সটি মিউজিক হার লাভলি বয়েস একটি মেয়ের ভয়েস এর কথা বলা হচ্ছে সব মেয়ের ভয়েসই হচ্ছে মিউজিক দেয়ার হোম ওয়াজ এ প্রিজন হোম প্রিজন হোম কে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে প্রিজন লাইক বলা হচ্ছে না যদি লাইক বলা হতো তাহলে এটি সিমিলি হতো সি ইজ এ পিকক লাইক বলা হলে সিমিলি হতো যেহেতু লাইক দেয়া হচ্ছে না বা এস দেয়া হচ্ছে না এই জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর হি ইজ এ শাইনিং স্টার হি শাইনিং স্টার দুটি জিনিসকে তুলনা করা হচ্ছে লাইক নেই এস নেই দুটি জিনিস ডিফারেন্ট টাইপের এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর অর্থাৎ সিমিলির সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে শুধুমাত্র লাইক এ যেগুলো থাকবে না ডিরেক্টলি বলা হবে যেমন এখানে বলা হচ্ছে সে হচ্ছে শাইনিং স্টার সে নিজেই শাইনিং স্টার তখন এটি হচ্ছে মেটাফোর টাইম ইজ মানি শি ফিলস দ্যাট লাইফ ইজ এ ফ্যাশন শো সে মনে করছে জীবনটা হচ্ছে ফ্যাশন শো জীবনটা ফ্যাশন শো লাইফ কে তুলনা করা হচ্ছে ফ্যাশন শো এর সাথে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে লাইফটাই ফ্যাশন শো দুটি ভিন্ন ধর্মী জিনিস লাইক এবং এস ব্যবহার করা হচ্ছে না এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর আমার তো চক্ষু ছানা বড়া হয়ে গেছে চক্ষু ছানা বড়া ডিফারেন্ট টাইপের জিনিস বলা হচ্ছে না চক্ষু ছানা বড়ার মতো হয়ে গেছে যদি বলা হতো ছানা বড়ার মতো তাহলে আমরা বলতাম এটি সিমিলি যেহেতু ছানা বড়ার মতো বলা হচ্ছে না তাই এটি হচ্ছে মেটাফোর 
চেহারাটা বাংলার পাঁচ বানিয়ে রেখেছ কেন আমরা একটু আগে বলেছিলাম চেহারাটা বাংলার পাঁচের মত বানিয়ে রেখেছ কেন যখন মত ছিল তখন এটি ছিল সিমিলে যখন আমরা বলছি বাংলার পাঁচ বানিয়ে রেখেছ কেন মানে চেহারাটাই বাংলার পাঁচ তখনই হচ্ছে এটা মেটাফর কারণ চেহারা বাংলার পাঁচ ভিন্ন ধর্মী জিনিস লাইক এস মত যেন এগুলো থাকলে আমরা বলতাম এটি সিমিলি লাইক এস নাই মানে হচ্ছে এটি মেটাফর একটি জ্ঞান তুমি হাজার ফুলের মাঝে একটি গোলাপ তুমি হাজার তারার মাঝে একটি যে চাঁদ একজন মানুষকে বলা হচ্ছে তুমি একটি গোলাপ একজন মানুষকে বলা হচ্ছে তুমি একটি চাঁদ তাহলে এটি হচ্ছে মেটাফর এখানে সে কিন্তু বলছে না তুমি গোলাপের মতো বা চাঁদের মতো যদি গোলাপের মতো বলতো চাঁদের মতো বলতো তাহলে আমরা বলতাম সিমিলি যেহেতু সেটি বলছে না এর জন্য আমরা বলছি এটি মেটাফর কারণ এখানে তুমি কি বলা হচ্ছে তুমি গোলাপ তুমি কি বলা হচ্ছে তুমি চাঁদ এর জন্য এটি হচ্ছে মেটাফোর আশা করি ক্লিয়ার সিমিলি মেটাফোর প্রয়োজনে আমরা পরবর্তীতে একবার রিভিশন দেব তারপর ভালো করে দেখে নেবেন আশা করি কারো সমস্যা হওয়ার কথা না এক্সাম্পল গুলো আমি বিশেষ কোন গ্রুপে শেয়ার করে দেব হাইপার বলি হাইপার বলি হচ্ছে এক্সট্রিম এক্সাজারেশন ইউজ টু মেক এ পয়েন্ট হাইপার বলিটা হচ্ছে অতিরঞ্জিত করা হবে কোন একটি জিনিসকে অর্থাৎ যতটুকু না তা হচ্ছে অনেক বাড়িয়ে বলা হবে এটি হচ্ছে হাইপার বলে আমি পাথরে ফুল ফুটাবো শুধু ভালোবাসা দিয়ে আমি সাগরের ঢেউ তামাবো শুধু ভালোবাসা দিয়ে পাথরে ফুল ফুটানো যায় না সাগরের ঢেউ থামানো যায় না তার ভালোবাসার গভীরতা বোঝানোর জন্য সে বলছে আমি পাথরে ফুল ফুটিয়ে দেব সাগরের ঢেউ থামিয়ে দেব রোমান্টিক কবিতা গান বা যখন ছেলেরা প্রপোজ করে তখন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হাইপার বলে ইউজ করতে হয় এরপর এটা আসলে সাধারণত আমরা এটাকে কোন একটি জিনিসের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আমরা এটা করে থাকি আহ করা হয় এরপর যদি বলি আমরা আমরা এরকম বলি না যে হচ্ছে আম্মু তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মা বাবা তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বাবা আমি কি আমার বাবাকে দুনিয়ার সব বাবাদের সাথে কম্পেয়ার করেছি অবশ্যই করিনি আমি কি দুনিয়ার সব সব বাবাদেরকে দেখেছি সব মায়েদেরকে দেখেছি অবশ্যই দেখিনি কিন্তু আমি বলছি আমার মা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মা আমার বাবা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বাবা আমি এটিকে এটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বা আমার ইমোশনের আউটবার্স্ট এর জন্য আমি এটিকে এক্সাজারেট করছি অনেক বেশি বাড়িয়ে বলছি এর জন্য এটি হচ্ছে হাইপার বলে আমরা কিছু এক্সাম্পলে আসি যেগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে বা আসে ওয়ার্ডসওয়াতের একটি কবিতার লাইন টেন থাউজেন্ড সোয়াই এট এ গ্লেন্স তিনি এক দৃষ্টিতে দশ হাজার ডেফোডিল ফুলকে দেখে ফেললেন আচ্ছা বলুন তো একটি ফুলকে দেখতেই কষ্ট হয় পুরো একটি ফুল আচ্ছা মনে করলাম তিনি একটি দেখলেন তার দৃষ্টিশক্তি অনেক ভালো এই জন্য তিনি একটি দুটি তিনটি চারটি দশটি ফুল একসাথে এক দৃষ্টিতে দেখে ফেললেন দশ হাজার এটি পসিবল ডেফিনেটলি না কিন্তু তিনি এখানে বলছেন তিনি এক দৃষ্টিতে দশ হাজার ডেফোডিল ফুলকে দেখে ফেললেন এটি হচ্ছে হাইপার বলে আই এম সো হাংরি আই কুড ইট এ হর্স অর্থাৎ এত বেশি ক্ষুদার্ত যে আমি পুরো একটি ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারবো হাইপার বলে হি নোজ এভরিথিং অ্যাবাউট ম্যাথ আমরা জানি আমাদের আসান হাবিব স্যার অনেক ভালো পড়ান অনেক ভালো পড়ান চমৎকার ম্যাথ পড়ান আসান হাবিব স্যার অনেকগুলো পোস্ট অলরেডি দিয়েছেন এবং লাইভ ক্লাস নিয়ে খুব শীঘ্রই আসবেন আশা করছি আমরা হি নোজ এখন আসান হাবিব স্যার খুব সুন্দর ম্যাথ পড়ান এখন আমি কি করলাম আমি যে আমার যে সমস্যাগুলো ছিল তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন সুন্দর করে যে ম্যাথগুলো আমি বুঝতাম না সেগুলো একদম ইজিলি ক্লিয়ার ভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন আমি বললাম হি নোজ এভরিথিং অ্যাবাউট অ্যাবাউট ম্যাথ তিনি গণিতের সব কিছু জানেন আমরা কি এরকম কাউকে বলতে পারবো না দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো গণিত যিনি পারেন আমরা তাকেও বলতে পারবো না যে তিনি গণিতের সব কিছু জানেন এটি কার বেলায় আমরা বলতে পারবো না फ्रेंड बोल चल एक घरे आसमे जाब ना आई টন অফ চোর্স টু ডু আমার হাতে এই যে টন অফ চোর্স 
প্রচুর কাজ আছে টন টন কাজ আছে সেগুলো আমাকে কমপ্লিট করতে হবে এত আসলে টন টন কাজ নেই হয়তো আমার হাতে দুইটা তিনটা বা চারটি অ্যাসাইনমেন্ট আছে কমপ্লিট করতে হবে বা দুই তিন চারটি কাজ আছে যেগুলো নিয়ে আসলে আমি বিজি কিন্তু টন অফ চোর্স না এটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হাইপার বলে যতটুকু না তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বলা হচ্ছে দিস কার গোস ফাস্টার দেন দ্য স্পিড অফ লাইট এই কারটির কথা বলা হচ্ছে এটি স্পিড অফ লাইট আলোর গতির চেয়েও দ্রুত গতিতে যায় একটি কার স্পিডি নতুন কিনেছে হয়তো সে তার ফ্রেন্ডদের কাছে তার কাছে গিয়ে ব্লাফ মারতেছে বা তার কারের ইয়েটা স্পিডটাকে সে ইন্ডিকেট করছে যে আমি অনেক ভালো একটি কার কিনেছি যেটি আলোর গতির চেয়েও দ্রুত গতিতে দৌড়ায় সে একটু বেশি ইমোশনাল হয়ে বলছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটি তো সত্য না তার কার অনেক দ্রুত দৌড়ে এটি ঠিক আছে কার অনেক দ্রুত যায় এটি ঠিক আছে কিন্তু আলোর গতির চেয়ে তো বেশি না তো আলোর গতির চেয়ে বেশি যখন সে বলছে সেটি হাইপার বলে আমার মা অনেক ভালো আমার বাবা অনেক ভালো কিন্তু তারা দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো বাবা বা মা কিনা সেটি কিন্তু আমি জানি না এ ধরনের কোনো কম্পিটিশান হয়নি দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো বাবা বা মা কে সেটি আমরা কেউই জানি না তো আমি যখনই বলছি আমার বাবা দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো বাবা বা আমার মা দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মা তখন এটি হচ্ছে হাইপার বলে এরপর মাই মাম ইজ গোয়িং টু কিল মি কোন একটি দুষ্টমি করেছে বা কোন একটি খারাপ কাজ করেছে বা এমন একটি কাজ করেছে যেটি তার মা লাইক করবেন না সে বলছে মাই মাম ইজ গোয়িং টু কিল মি আমার মা ওকে মেরে ফেলবে আসলে কি মেরে ফেলবে না শাসন করবে একটা একটি হয়তো বা পিটাবে কিন্তু মেরে ফেলবে না এই যে মেরে ফেলার কথা বলছে এটি হাইপার বলে দ্যাট ওয়াজ দ্য ইজিয়েস্ট টেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা ছিল তারপরে তুমি এই পরীক্ষায় ফেল করেছ এরকম বলা হচ্ছে যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা ছিল আচ্ছা ভাই দুনিয়ার কি সব পরীক্ষার মধ্যে আমি কম্পেয়ার করেছি এবং কম্পেয়ার করে আমি এখানে সুপারলেটিভ ইউজ করছি যে এটি ইজিয়েস্ট টেস্ট না আমি কম্পেয়ার করার কোনো সুযোগ পাইনি তো আমি এটি সহজ ছিল বা আমার আমি একটু ইমোশনাল হয়ে বা তাকে বকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলছি বা একটু পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য আমি বলছি এটি এত সহজ একটি প্রশ্ন তারপর তুমি ফেল করেছ না দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন তারপর তুমি ফেল করেছ হাইপার বলি I have told you a million times not to do that. আমি তোমাকে মিলিয়ন বার বলেছি এই কাজটি না করার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে পারি আমি একবার বলেছি দুইবার বলেছি পাঁচবার বলেছি দশবার বলেছি মিলিয়ন টাইমস ডেফিনেটলি বলিনি তাহলে সেটি গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আমি বলছি যে আমি তোমাকে মিলিয়ন টাইমস বলেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অনেক বাড়িয়ে বলছি এটি হচ্ছে হাইপার বলে I could smell the pizza delivery van from a mile away. Ekjon pizza lover bolche je ami pizza delivery van jodi mane hocche tar tar gondho ta ami 1 mile dur thekeo ami bujhte pare. He na she ektu dure thakleo ba she bujhte parbe ba hoyto ba sound shunle she bujhte parbe ba kacha kachi ashle she gondho he bujhte pare kintu 1 mile dur theke na duniya keu eti bujhte pare na. So সে তার পিজার প্রতি যে তার লাভ আছে সেটিকে সে ইন্ডিকেট করছে যে এক মাইল দূর থেকেও সে বুঝতে পারে পিজার ডেলিভারি ভ্যান ভ্যানের সম্পর্কে ইনফরমেশন বা হচ্ছে পিজার ডেলিভারি ভ্যানের সে গন্ধটি সে বুঝতে পারে তো এটি হচ্ছে হাইপার বলে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যতটুকু তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বলা হবে সেটি হচ্ছে হাইপার বলে রোমান্টিক কবিতা গান বা বিজ্ঞাপন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস মিস করেছি অলমোস্ট অল অফ দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্টস আর এক্সাম্পলস অফ হাইপার বলে বেশিরভাগ এক্সাম্পলই হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে হাইপার বলির এক্সাম্পল একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন রোমান্টিক কবিতা গান এগুলো হচ্ছে হাইপার বলির এক্সাম্পল এরপর আসেন আমরা এলিটারেশন নিয়ে আলোচনা করব এই যে একটু আগে আমরা প্রশ্নের মধ্যে দেখেছিলাম এলিটারেশন থেকে সম্ভবত থার্টি সেভেন না থার্টি এইট বিসিএস একটি প্রশ্ন এসেছিল এলিটারেশন হচ্ছে যাই হোক সংখ্যাতে আমরা যাচ্ছি না এই যে এখানে দেখেন কা কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ কুশল কামনা করো কুসঙ্গ করিয়া কুলায় কাঁপিচ্ছে কাতর কপদ দাদুরি ডাকিচ্ছে সগনে এখানে ক ক 
প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের শুরুতে কনসোনেন্ট সাউন্ড রিপিট হচ্ছে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড লাগবে না তিনটি চারটি পাঁচটি এরকম ওয়ার্ডের শুরুতে যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড বারবার রিপিট হয় তাহলে এটিকে আমরা বলবো এলিটারেশন কাক কো ককিল কো ইয়ে কাক কো কালো কো ককিল কো কালো কো কালো কো কন্যা কো ক্যাশ কো ক সাউন্ডটা বারবার রিপিট হচ্ছে ক হচ্ছে একটি কনসোনেন্ট সাউন্ড এটি ভাবেল সাউন্ড না এটি হচ্ছে এলিটারেশনের এক্সাম্পল কুশল কামনা করো কুসঙ্গ করিয়া ক ক ক ক ক পাঁচবার আমরা ক পাচ্ছি এই সেন্টেন্সের সবগুলো ওয়ার্ডই ক দিয়ে সবগুলো ওয়ার্ড লাগবে না বাট কয়েকটি ওয়ার্ড হলেই চলবে আমাদের তিনটি যাতে একটি মানে অর্থাৎ একটি ইয়ে করে একটি ছন্দের সৃষ্টি করে তখনই আমরা এটিকে বলবো এলিটারেশন তারপরে এখানেও আমরা ক পাচ্ছি এরপরে গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে অর্থাৎ গ বারবার রিপিট হচ্ছে ইংলিশে আসি আমরা বাট এ বেটার বাটার মেক্স এ বেটার বেটার বি 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 পাঁচবার বি রিপিট হচ্ছে বি সাউন্ডটা তাহলে কনসোনেন্ট সাউন্ড ওয়ার্ডের শুরুতে রিপিট হচ্ছে এটি হচ্ছে এলিটারেশন এ বিগ বালি বিডস এ বেবি বয় বি 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 এটি হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড ওয়ার্ডের শুরুতে রিপিট হচ্ছে এটি হচ্ছে এলিটারেশন ফর দ্য স্কাই অ্যান্ড দ্য সি অ্যান্ড দ্য সি অ্যান্ড দ্য স্কাই এলিটারেশন এস 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 রিপিট হচ্ছে ওয়ার্ডের শুরুতে কনসোনেন্ট সাউন্ড এলিটারেশন লে লাইক এ লোড অন মাই ওয়েরি আই এল 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 সাউন্ড কনসোনেন্ট সাউন্ড ওয়ার্ডের শুরুতে রিপিট হচ্ছে তাহলে এটি হচ্ছে এলিটারেশন একদম ক্লিয়ার জিনিস খুব বেশি ঝামেলা করে পড়ার দরকার নেই বাংলা যে এক্সাম্পল গুলো দিলাম এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো যে কনসোনেন্ট সাউন্ড বারবার রিপিট হচ্ছে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে তাহলে এটি হচ্ছে এলিটারেশন ইংলিশ হোক বাংলা হোক আমরা বাংলায় মনে হয় এগুলোকে অনুপ্রাস বলে এরপর আসি আমরা অগ্জিমরণে অগ্জিমরণ হচ্ছে একটি মুলায়ম সুন্দর সফট হয় কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ভয়ঙ্কর সুন্দর পাশাপাশি দুইটি কন্ট্রাডিক্টরি বা বিপরীত ওয়ার্ড যদি বসে তখন এটিকে বলা হয় অগ্জিমরণ ভয়ঙ্কর সুন্দর ওপেন সিক্রেট সিক্রেট জিনিসটি হচ্ছে গোপনীয় কেউ জানবে না এটি শুধুমাত্র স্পেসিফিক কয়েকজন মানুষ যারা এটিতে এই ইনফরমেশনের এক্সেস আছে শুধুমাত্র তারাই জানবে অন্য কেউ না এই জিনিসটিকে বলা হয় সিক্রেট সিক্রেটটি ওপেন হয়ে গেলে কি সেটি আর সিক্রেট থাকলো না পাশাপাশি দুটি কন্ট্রাডিক্টরি আইডিয়া ওপেন এবং সিক্রেট এর জন্য এটি হচ্ছে অগ্জিমরণ ট্রাজিক কমেডি কমেডি মানে হচ্ছে পুরাটাই কমেডি হবে ট্রাজেডি মানে পুরাটাই ট্রাজেডি হবে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ট্রাজিক কমেডি বা ট্রাজিক কমেডি এটি হচ্ছে অগ্জিমরণ পাশাপাশি বিপরীত আইডিয়া সিরিয়াসলি ফানি সিরিয়াস যে জিনিসটা সেটি কি ফানি হয় বা ফানি যে জিনিসটা সেটি কি সিরিয়াস হয় না পাশাপাশি দুটি বিপরীত ওয়ার্ড এর জন্য এরা হচ্ছে অগ্জিমরণ ফুলিশ উইজডম উইজডম হচ্ছে জ্ঞান জ্ঞান কি ফুলিশ হয় পাশাপাশি দুটি বিপরীত ওয়ার্ড অরিজিনাল কপিস কপি মানে হচ্ছে যা অরিজিনাল নয় তাকে বলা হয় কপি তাহলে অরিজিনাল কপি পাশাপাশি দুটি বিপরীত ওয়ার্ড লিকুইড গ্যাস ভিন্ন অবস্থা কন্ট্রাডিক্টরি একই রকম না পাশাপাশি বসেছে এর জন্য এটি হচ্ছে অগ্জিমরণ আরো কিছু আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই দেয়ার ওয়াজ এ লাভ হেড রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য টু নেইবারিং স্টেটস লাভ হেড রিলেশনশিপ বিপরীত ওয়ার্ড দ্য প্রফেসর ওয়াজ গিভিং এ লেকচার অন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি রিয়েলিটি ভার্চুয়াল বিপরীত ওয়ার্ড এগ্রি টু ডিসএগ্রি তারা সম্মত হলেন কি করতে ডিসএগ্রি করতে সম্মত হলেন বিপরীত ওয়ার্ড পাশাপাশি অগ্জিমরণ রেগুলারলি ইরেগুলার রেগুলারলি ইরেগুলার বিপরীত ওয়ার্ড অগ্জিমরণ 
এলোন ইন এ ক্রাউড ক্রাউডের মধ্যে যে থাকে সে তো এলোন হওয়ার কথা না কারণ তার আশেপাশে প্রচুর লোকজন আছে বিপরীত আইডিয়া এখানে বিপরীত ওয়ার্ড এর জন্য এটি হচ্ছে অক্সিমরন আনপপুলার সেলিব্রিটিস সেলিব্রিটি যারা তারা পপুলার হয় আনপপুলার হয় না কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আনপপুলার সেলিব্রিটিস আর যদি আনপপুলার হয় তাহলে সে সেলিব্রিটি হবে কিভাবে আনপপুলার সেলিব্রিটিস বিপরীত ওয়ার্ড কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড এর জন্য এটি হচ্ছে একটি অক্সিমরন এরপর আসেন অ্যান্টিথেসিস এটিও দেখতে একটু অক্সিমরনের মতোই অক্সিমরনে আমরা পেয়েছিলাম দুটি বিপরীত ওয়ার্ড পাশাপাশি এখানে পাবো আমরা দুটি বিপরীত আইডিয়া পাশাপাশি আমরা যদি লিটারেচারের ভাষায় না বলে আমরা আমাদের মতো করে চিনার চেষ্টা করি তাহলে দেখব এই যে এখানে দ্যাটস ওয়ান স্মল স্টেপ ফর ম্যান ওয়ান জায়ান্ট লিপ ফর ম্যান কাইন্ড অর্থাৎ কমা দিয়ে সাধারণত কমা দিয়ে আলাদা করা থাকে একটি আইডিয়া পরে আর একটি আইডিয়া স্মল স্টেপ জায়ান্ট লিপ বিপরীত কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু এরা বসে নেই যে স্মল জায়ান্ট এগুলো কিন্তু পাশাপাশি বসে নেই দুইটা আইডিয়ার মধ্যে দুইটা বিপরীত ওয়ার্ড বসেছে এই জন্য এটি হচ্ছে অ্যান্টিথেসিস ট্রু আর ইজ হিউম্যান টু ফরগিভ ডিভাইন ভুল করা ক্ষমা করা ভুল করা ক্ষমা করা বিপরীত আইডিয়া দুইটা ফ্রেজে বসেছে আলাদাভাবে টু আর ইজ হিউম্যান টু ফরগিভ ডিভাইন অ্যান্টিথেসিস give every man thy ear but few thy voice shona ebong bolar kotha bola hocche shobar kotha shono kintu shobai ke sob kichu bolo na sir to are his human eta arek bar explain korle bhalo hoy ei je true ar mane bhul kora bhul kora khoma kora ei jinish ta to biporit na ekjon bhul korche arekjon khoma korche আইডিয়া কিন্তু দুইটা আইডিয়া টু আর ইজ হিউম্যান আচ্ছা এখানে জাস্ট আমরা খেয়াল করি যে হচ্ছে দুইটা ফ্রেজ কিন্তু এখানে টু আর ইজ হিউম্যান টু ফরগিভ ডিভাইন দুইটা পাশাপাশি আইডিয়া বিপরীত আইডিয়া বিপরীত কিভাবে একটি হচ্ছে ভুল করা আর একটি হচ্ছে ক্ষমা করা বিপরীত আইডিয়া দুটো এর জন্য এটি হচ্ছে অ্যান্টিথেসিস এখন যদি আর ফরগিভ এই দুটো ওয়ার্ড যদি পাশাপাশি বসতো একসাথে বসতো তাহলে আমরা এটিকে বলতাম অক্সিমরন তারা কিন্তু দুটি ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে নিয়ে দুটি আইডিয়ার মধ্যে বসেছে দুটি কন্ট্রাডিক্টরি বা কি বলে এটা বিপরীত ওয়ার্ড ক্লিয়ার কিনা এরপর মেনি আর কল্ড বাট ফিউ আর চৌজেন মেনি আর কল্ড অনেকেই ডাকা হয়েছিল বাট খুব কম সংখ্যককে নেওয়া হয়েছে মেনি ফিউ বিপরীত ওয়ার্ড বিপরীত আইডিয়ার মধ্যে বসেছে কন্ট্রাডিক্টরি এর জন্য এটি হচ্ছে antithesis patience is bitter but it has a sweet fruit bitter teto sweet misty biporit dutu idea r modhe bosheche ei jonno eti hocche antithesis money is the root of all evils poverty is the fruit of all goodness money poverty biporit word duita দুইটা আইডিয়ার মধ্যে বসেছে আবার এদিকে এভেলস ওই দিকে গুডনেস বিপরীত ওয়ার্ড বিপরীত আইডিয়ার মধ্যে বসেছে এর জন্য হচ্ছে অ্যান্টিথেসিস আমরা লিটারেচারের মতো করে না আমরা দেখে নেই যে অক্সিমরন আর অ্যান্টিথেসিস কিন্তু কনফিউজিং অনেকের কাছে কনফিউজিং অক্সিমরন হচ্ছে সাত পাশাপাশি দুইটা ওয়ার্ডই হয়ে যাবে আর অ্যান্টিথেসিস হচ্ছে দুইটা আইডিয়া হবে সাধারণত কমা সেমিকোলন এগুলো দিয়ে আলাদা করা থাকে অ্যান্টিথেসিসকে এভাবে আমরা সহজে চিনে নিতে পারবো আসুন আমরা একটা ফেমাস এক্সাম্পল দেখি এটি হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের টেইল অফ টু সিটিস থেকে নেয়া ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অফ টাইমস বেস্ট ওয়ার্স্ট ইট ওয়াজ দ্য এজ অফ উইজডম ইট ওয়াজ দ্য এজ অফ ফুলিশনেস উইজডম ফুলিশনেস ইট ওয়াজ দ্য ইপক অফ বিলিফ ইট ওয়াজ দ্য ইপক অফ ইনক্রেডিউলিটি বিলিফ ইনক্রেডিউলিটি it was the season of light it was the season of darkness light darkness allo ebong andhokar it was the spring of hope ashar kotha bola hocche it was the winter of despair hotashar kotha bola hocche asha hotasha we had everything before us we had nothing before us amader samne sob kichui chilo amader samne kichui chilo na we were all going direct to heaven 
we are all going direct the other way heaven and other way kunti hell eti bola hocche biporit idea pashabashi boshana hocche ebong shegulor bitore biporit word gulo acche ebong shei word gulo boshe idea gulo ke biporit kore dicche contradictory idea banacche eti hocche antithesis ei example ti mone rakhben eti porteo bhal lage ba idea ti hocche chomotkar khubi sundor sentence gulo dekhteo bhal lage shunteo bhal lage porteo bhal lage Charles Dickens said, "A Tale of Two Cities." Jodi bolle, amra je antithesis se shop che famous example hoteche ati. Aaj kher mota amra eto tu koi ekhani rakhbo. Shesh kore dichi amra soiti figure aske clear kore dichi. Next dete amra aro soiti ke ati figure shesh kore filmata wale shop che important je figure gulu hoteche shegulu shesh hoye jabe. Air pore amra je literary terms gulu hoteche je gulu amra dekhte je kisu literary terms theke pori ke prashno ashe shegulu niye amra. आलोचना करब रेखे दीची विधान